இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரில் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் இன்றைய சிந்தனை ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் இதோ என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும் உறவுகள் பல உண்டு சில உறவுகளை நாம் தேடி செல்லுகிறோம் சில உறவுகள் நம்மை தேடி வருகிறது ஆனால் எந்த உறவும் கடைசி வரை நிலைத்து நிற்பது இல்லை உறவுகளில் மேன்மையான உறவு தாய் பிள்ளை உறவு ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை நிச்சயம் மறக்க மாட்டாள் அவள் மறந்தாலும் கத்தர் மறப்பதில்லை உங்கள் வாழ்விலும் உறவுகள் உங்களை மறக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் உங்களை அவருடைய உள்ளம் கைகளில் வரைந்திருக்கின்றார் அவரது கரம்தான் உங்களை உருவாக்கிற்று எனவே தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை அவர் அறிகின்றவரும் தாங்குகின்றவருமாயிருக்கிறார் உங்களுக்கு முன்பாகவும் உங்களுக்கு பின்பாகவும் உங்களை அவர் நெருக்கி அவர் கரத்தை உங்கள் மேல் வைக்கிறார் சமுத்திரத்தின் அடியாளத்தில் போய் தங்கினாலும் அவரது கரம் உங்களை பிடித்து கொள்ளும் உயரத்திலிருந்து அவர் தமது கரத்தை நீட்டி ஆபத்திலிருந்து உங்களை தப்புவிக்கிறவராயிருக்கிறார் நீங்கள் தூங்கும் போதும் தேவனின் கரம் உங்களை தாங்குகிறது எந்த நேரத்திலும் யாரையும் தாங்கும் கரம் தேவனின் கரம் மட்டுமே நீங்கள் துக்கத்தில் சோர்ந்து போகும்போது உங்களை தேற்றி உயர்த்துகின்ற கரம் சத்துருவின் கிரியைகளை நீக்கி உங்களை பாதுகாக்கும் கரம் அவரது கரம் மட்டுமே எப்பொழுதும் உங்களுக்கு துணையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர் உங்களை உள்ளம் கையில் வரைந்திருக்கிறார் லண்டன் சாலையில் வாகனங்கள் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தன ஒரு கார் பல மணி நேரமாக பழுதடைந்து சாலையின் ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது அதை ஓட்டி வந்தவர் காரை சரி செய்ய முயன்றார் ஆனால் அவரால் முடியவில்லை அருகில் உதவி செய்யவும் எவரும் இல்லை அவருக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் சற்று பதற்றத்தோடே காணப்பட்டார் திடீரென்று ஒரு கார் அவரருகே வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஒரு வயதான முதியவர் இறங்கி அருகில் வந்து என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டார் ஏற்கனவே எரிச்சலோடு இருந்த அவருக்கு முதியவர் அப்படி கேட்டது மேலும் எரிச்சலூட்டியது கோபத்துடன் அவரை பார்த்து நான் இந்த காரின் உரிமையாளர் மட்டுமல்ல காரை பழுது பார்ப்பதிலும் நிபுணர் எனக்கே இந்த காரை சரி செய்ய முடியவில்லை நீர் வயதானவராகவும் இருக்கிறீர் உமக்கு என்ன தெரியும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அவரிடம் கார் சாவியை கொடுத்து உன்னால் முடிந்தால் சரி செய்துப்பார் என்றார் முதியவர் கார் இன்ஜினில் ஏதோ ஒரு வயரை சரி செய்தார் இப்பொழுது காரை ஸ்டார்ட் செய்யுங்கள் என்றார் என்ன ஆச்சரியம் பல மணி நேரமாக பழுதடைந்து நின்று கொண்டிருந்த கார் ஒரே நிமிடத்தில் சரியாகிவிட்டது அந்த காரின் உரிமையாளருக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை முதியவரின் கைகளை பற்றி கொண்டு ஐயா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் உங்களை தவறாக எண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த முதியவர் புன்முறுவலுடன் இந்த காரை தயாரிக்கும் ஹென்ரி ஃபோர்டு நான் தான் என்றார் கார் உரிமையாளருக்கு பேச்சே வரவில்லை கென்ரி ஃபோர்ட் காரில் ஏறிக்கொண்டே காரை உருவாக்கிய எனக்கு அதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்னவென்று தெரியாதா என்று தன்னுடைய மனதிலே கேட்டுக்கொண்டே சென்றார் அன்புக்குரியவர்களே என்னை குறித்து அக்கறை கொள்ள யாருமே இல்லை என் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூட யாரும் இல்லை என்று கண்ணீர் வடிக்கின்றீர்களா உங்களை பார்த்துதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் உன்னை என் உள்ளம் கைகளில் வரைந்திருக்கிறேன் ஒரு காரை உருவாக்கின ஒருவருக்கு அதன் பிரச்சனைகள் தெரியுமானால் உங்களை படைத்தவரும் தாயின் கருவில் உருவாக்கும் முன்னே உங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவனுக்கு உங்கள் பிரச்சனைகள் எம்மாத்திரம் எனவே இன்றே உங்கள் கவலையை விட்டு விடுங்கள் கண்ணீரை துடைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களை தன் உள்ளம் கையில் வரைந்த தேவன் ஒருபோதும் உங்களை மறக்க மாட்டார் ஜபிப்போம் கிருபை நிறைந்த நல்லாண்டவரே பரிசுத்தமான இந்த நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உறவுகளால் கைவிடப்பட்ட நிலைமையிலே 
குடும்பங்களிலே தள்ளப்பட்ட நிலைமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களிலே தருகின்றோம் இதோ என் உள்ளம் கையில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் உமது கரத்திற்குள்ளே வரைந்து பத்திரப்படுத்துகின்ற தெய்வ நேர் இந்நாளிலும் அனைவரையும் பத்திரப்படுத்தி ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் சொபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கண்ணீரோடு கவலையோடு பாரத்தோடு வேதனையோடு காணப்படுகிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய மனக்குமுறல்களை ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பாரும் அவர்களுடைய மனதிலே உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் கொடுத்தருள வேண்டுமாய் சொபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய திருக்கரங்களிலே தருகின்றோம் கடமைகளை ஆசீர்வதியும் கையின் பிரயாசங்களை வர்த்திக்க பண்ணும் தேவைகளை சந்தையும் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அத்தனை நன்மைகளையும் இந்த நாளிலே பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஜபங்கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்